வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இந்த நம்ம சேனல் நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி வந்து மொச்சக்கோட்டையை வச்சு ஒரு சைட் டிஷ் இது வந்து சப்பாத்தி பூரி அந்த மாதிரிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மெயின் டிஷ்ஷை விட எப்படி செய்யலான்றது வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதுல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடாயிட்ட அப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் அஞ்சு பல்லு பூண்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஆறு பீஸ் முந்திரி அப்புறம் நறுக்கி வச்சிருக்க ரெண்டு தக்காளி இப்போ இது எல்லாமே வந்து நல்லா வேகணும் அது வரைக்கும் விட்டுட்டு ஒரு பிளேட்ல நம்ம இதை மாத்திட்டு மிக்சியில வந்து நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஒரு பேஸ்டா இப்போ அதே பேன் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடாயிட்ட அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கல்ல கசகசா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பாதி கப் அளவு தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு தேங்காயோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம விட்டுடலாம் இப்போ இதையும் நல்லா ஆர வச்சுட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பேஸ்ட் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பிரிஞ்சி இலை பட்டை ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல கொஞ்சம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காய தக்காளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதனால மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வரணும் அது இருக்க விட்டுடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்க இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்ச நேரம் வெந்துட்டத அப்புறம் நம்ம பண்ணி வச்சிருக்க தேங்காய் பேஸ்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு மொச்சக்கொட்டையை வந்து ஒரு நாள் எல்லாம் ஊற வச்சுட்டு அதோட தோலை எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்ல நீங்க டைரக்டா மொச்சக்கொட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்றேன் உங்களுக்கு உப்பு எவ்வளவு வேணுமோ நீங்க டேஸ்ட் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்றேன் உங்களுக்கு எந்த திக்னஸ்ல கிரேவி வேணுமோ அவ்வளவு வாட்டர் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லாஸ்டா கொத்தமல்லி லெமன் ஜூஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க ஆப்ஷனல் தான் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு ரெண்டு விசில் கிட்ட வச்சு எடுத்தா நம்மளோட டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கிரேவி இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்குலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட் டு கதேஸ் கிச்சன் கார்னா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்